हेलो एवरीवन वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूशनल लॉ इस वीडियो में हम देखेंगे जमींदारी एबलिशन एक्ट के बारे में जो लाया गया था 1951 में साथ ही साथ हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 31 ए आर्टिकल नंबर 31 बी एंड नाइन शेड्यूल सो आर्टिकल नंबर थर्टी ए आर्टिकल नंबर थर्टी बी एंड नाइन शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद अपने कंस्टिट्यूशन में जोड़ा गया था तो इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण है जिसकी वजह से ये जोड़ा गया था वो है जमींदारी सिस्टम तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जमींदारी एबलिशन एक्ट जो नाइनटीन में लाया गया था वो क्यों लाना पड़ा था सो so, उसको जाने से पहले हम देखेंगे कि जमींदारी सिस्टम था क्या तो जमींदारी सिस्टम जो है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नोविल्स के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है इंडिया में जिसके तहत जो जमींदार होते हैं उनको बोला जाता है कि आपके एरिया से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका वन बाई इलेवेंथ पार्ट जो है वो आप रखोगे एंड टेन बाई इलेवन पार्ट जो है आप ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दोगे तो इससे क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज़्यादा पहुंच रहा था तो वो कहीं ना कहीं जमींदार्स को सपोर्ट भी करते थे क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट हो रहा था सो so, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जमींदार्स हैं उन्होंने बहुत एरियाज़ को कंट्रोल कर रखे उनके अंडर में बहुत सारा एरिया कंट्रोल में है एंड जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनको रेवेन्यू मिल रहा है अच्छा खासा उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है एंड जमींदारी सिस्टम जो है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदार के बीच में जिसके तहत रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जमींदार एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तो ये जो जमींदारी सिस्टम था जिसके वजह से जमींदार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एरिया अपने अंडर में रखते थे इसके वजह से आज़ादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी आज़ादी के बाद बेगारी सिस्टम जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था हम ब्रिटिश आ, जो रूल है उससे आज़ाद हो चुके थे पर बेगारी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था तो बेगारी सिस्टम क्या होता है तो बेगारी सिस्टम के अंदर होता क्या है कि हमने किसी से काम करवाया एंड हम उसको कुछ पेमेंट नहीं दे रहे कुछ वेज नहीं दे रहे तो मतलब हम फ्री में एक तरीके से काम करवा रहे हैं तो जो गरीब जनता जो थी जो छोटे पीजेंट जो थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया था ब्रिटिश एरिया में कि उनको बहुत बार अपना लैंड जो है वो बेचना पड़ा था एंड वो लोग फिर जमींदार के अंदर में ही काम करना शुरू कर चुके थे एंड जमींदार ने उनको इस तरीके से इतना मैनुपलेट किया इतना उनको हरास किया कि पूरी जिंदगी अब उनके मतलब मजदूर हो चुके थे बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं उस तरीके का वो काम कर रहे थे एंड दे वर जस्ट वर्किंग बट इन रिटर्न दे वर नॉट गेटिंग एनी इनकम तो ये बेगारी सिस्टम जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था आज़ादी के बाद भी सो इस बेगारी सिस्टम को अगर खत्म करना है तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन रूट है वो uh, जमींदारी सिस्टम के अंदर है तो ये जरूरी हो गया था कि जमींदारी सिस्टम जो है उसको एब्लिश किया जाए उसको ख़त्म किया जाए तो जमींदारी सिस्टम अगर हम ख़त्म करेंगे तो लोग जो हैं वो आएंगे कोर्ट तक पहुंचेंगे क्यों क्योंकि जमींदार की हमें जमीन लेनी है अगर हम किसी की जमीन ले रहे हैं दैट मीन्स हम उसकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं प्रॉपर्टी उससे ले रहे हैं तो अगर किसी की प्रॉपर्टी हम किसी से ले रहे हैं और उसके बदले में हम उसको बहुत थोड़ा सा कम्पनसेशन दे रहे हैं या फिर उसको हम कम्पनसेशन दे ही नहीं रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है क्योंकि हम देखेंगे कि अभी तक आर्टिकल नंबर थर्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आर्टिकल नंबर थर्टी जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसके बेसिस पे लोग जो है कोर्ट पहुंचेंगे इसलिए ये जरूरी हो गया था कि एक एक्ट लाया जाए जिसके द्वारा एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए कि सरकार उन लोगों से जमीन अगर लेती है जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है तो सरकार अगर उनसे जमीन लेती है तो यहां पे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा ठीक है तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए यानी जमींदारों से जमीन लेने के लिए और उन जमीन को हम यूज कर सके देश के उत्थान के लिए देश के डेवलपमेंट के लिए और उन जमीनों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके यहाँ की पॉपुलेशन के बीच में उसके लिए जरूरी था कि ये जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म किया जाए एंड एक ऐसा एक्ट लाया जाए एक ऐसा पावर दिया जाए गवर्नमेंट के हाथों में जिससे हम जमींदारों की जमीन जो है वो अपने पास रख सकें एंड इसके ऊपर डेवलपमेंट कर सके एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके साथ ही साथ अगर हम देखें कि आर्टिकल नंबर थर्टी एट तो आर्टिकल नंबर थर्टी एट जो है वो डीपीएसपी के तहत आ जाएगा तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है तो आर्टिकल नंबर थर्टी एट डीपीएसपी के तहत कहता है कि जो स्टेट है वो इस बात की आ, कोशिश करे या इस चीज़ को आ, लाने की कोशिश करे कि जो इनकम की इनइक्विटी है वो कम हो जाए अब अब बताइए कुछ जो बंदा है उसके पास जमीन है ही नहीं और एक बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है तो इनकम में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा 
ऑब्वियस सी बात है कि इनकम के अंदर फर्क पड़ेगा बट आर्टिकल नंबर थर्टी जो डी के तहत है डी सोशल इक्विलिटी लाने की बात करती है पूरे सोसाइटी को ओवरऑल डेवलप करने की बात कर रही है तो वो मिनिमाइज़ कैसे किया जाएगा मीन्स जो इनकम में इनइक्विलिटी है उसको किस तरीके से हम मिनिमाइज़ करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि उनसे ज़मीन ली जाए बड़े ज़मींदारों से जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें हैं एंड उन ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर जिनके पास ज़मीन कम है उन तक ज़मीन पहुँचे एंड वो भी अपना डेवलपमेंट जो है कर सकें उनके ऊपर खेती कर सकें एंड उनका इनकम भी बढ़े तो इसके लिए ज़रूरी हो गया था कि ज़मींदारी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो साथ ही साथ अगर हम देखें तो ज़मींदार जो थे वो फोर्टी परसेंट लैंड्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे यानी इंडियन टेरिटरी का जो भी ज़मीन था जिसके ऊपर कल्टिवेशन हो रहा था वो फोर्टी परसेंट जो लैंड था वो ज़मींदारों के डायरेक्ट कंट्रोल में था तो इससे क्या हो रहा था कि जो आम जनता थी जिनके पास जमीन नहीं था उनके पास कोई अदर सोर्स था ही नहीं इनकम का इसलिए ये जरूरी हो गया कि जमींदारी एबलिशन एक्ट लाया जाए जिसके तहत हम जमींदारों से जमीन जो है उनकी लें जो जरूरत से ज़्यादा जमीन है और उसको री एलोकेट करें रीडिस्ट्रीब्यूट करें यहाँ की जनता के बीच में फिर आर्टिकल नंबर थर्टी अगर हम देखें अगला आर्टिकल डी का सो आर्टिकल नंबर थर्टी कहता है कि जो भी चीज़ें हैं जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश में उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे हर एक जो व्यक्ति है उसको फ़ायदा पहुंच सके बट जो जमींदार थे उनके कंट्रोल में तालाब थे लेक्स थे फॉरेस्ट थे ग्रेजिंग लैंड थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर वो नॉर्मल जनता को अलाउ नहीं करते थे तो ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं यानी रिसोर्सेज जो हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहे थे किसी एक पर्टिकुलर आदमी के कंट्रोल में रह रहे तो इन सब चीज़ों से भी अगर कुछ आ, फायदा अगर पहुंच रहा है तो किसी एक जमींदार को ही पहुंच रहा है वहाँ की जो जनता है उसको आ, फ़ायदा जो है नहीं पहुंच पा रहा है बट डी के तहत आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है कि स्टेट जो है वो इस बात का ध्यान रखे कि जो रिसोर्सेस है उसको इस तरीके से डिवाइड की जाए कि पूरा जो समाज है उस चीज़ को यूज़ कर पाए उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए बट जैसा कि हम देख रहे हैं जमींदारी सिस्टम अगर एग्जिस्ट करता तो ये चीज़ों इन चीज़ों को कर पाने में बहुत ही मुश्किल होती एंड अगर जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर भी रही थी यानी जमींदार का जो ज़मीन है वो अगर उनसे ले भी रही थी तो जो जमींदार थे वो कोर्ट पहुँच जा रहे थे कि आप हमारा जमीन कैसे ले सकते हैं आर्टिकल नंबर थर्टी वन जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है यानी हम प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं तो हमने अगर प्रॉपर्टी होल्ड किया है एंड वो फंडामेंटल राइट right है तो हमारा फंडामेंटल राइट right का हनन आप कैसे कर सकते हैं so, सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर जमींदारी एवल्यूशन एक्ट जो है लाया गया जिसके तहत कुछ इम्यूनिटी दी गई सरकार को एंड बोला गया कि अगर सरकार इन लोगों की जमीन को जो सरप्लस है उसको अगर लेती है एंड इससे किसी का फंडामेंटल राइट right का हनन होगा तो वो फंडामेंटल राइट right का हनन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये देश के उत्थान की बात की जा रही है यहाँ पे देश के उत्थान के लिए ये चीज़ें की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है यहाँ की जो जनता है उसके उत्थान की बात की जा रही है साथ ही साथ अगर हम आर्टिकल नंबर फोर्टी अगर देखें अगेन डी के अंदर आता है तो आर्टिकल नंबर फोर्टी में कहा गया है कि स्टेट इस बात का ध्यान दे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो एनिमल हजबेंड्री है उसको मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे ला के से डेवलपमेंट किया जाए बट क्योंकि मैक्सिमम uh, जो जमीन थे एंड मैक्सिमम जो कंट्रोल था वो जमींदारों के हाथ में था तो वो इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो कोई चीज़ अगर खुद अपनी मर्जी से दे नहीं रहा है जिसके वजह से देश में डेवलपमेंट हो तो ज़रूरत पड़ जाती है सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने की ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो ज़मीन है वो अपने कंट्रोल में ले सके सरकार एंड फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है देश का हो सके इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आर्टिकल नंबर थर्टी ए और आर्टिकल नंबर थर्टी बी जो है वो ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया 1951 में उसके बाद आर्टिकल नंबर 31 ए और आर्टिकल नंबर 31 बी जो है वो जोड़ा गया तो आर्टिकल नंबर 31 ए और आर्टिकल नंबर 31 बी अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी है तो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत ही ये जो चीज़ें हैं ये आ रही है तो यहाँ पे कुछ इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड की गई आ, सरकार के द्वारा और सरकार इसके तहत अगर आ, कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में लेती है तो जमींदार जो है अगर पहुँचते हैं वहाँ पे आ, कोर्ट में इस चीज़ों को लेके कि उनका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा ठीक है यही चीज़ कहा गया आर्टिकल नंबर थर्टी ए में कि अगर स्टेट जो है वो कुछ ऐसा लॉ बनाती है जिसके थ्रू वो किसी के स्टेट को एक्वायर करती है यानी अपने कंट्रोल में लेती है वो स्टेट जो ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास है की जीने के लिए उसको उतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो वो चीज लेके अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है सरकार एंड उस बेसिस पे कोई जमींदार अगर कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट उन लॉज को नल ए
if such laws uh, such law is made by the state legislation then it cannot claim unity under article 31 agar koi state government for example punjab hai to punjab ne agar punjab ki state legislation uh, ke dwara koi bill pass kiya gaya jo uh, acquire karne ki baat karta hai land ko तो उस लॉ को यूमिनिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती आर्टिकल नंबर 31 ए के तहत कब तक तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति ना दे यानी स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है रिगार्डिंग दिस एक्विजिशन ऑफ लैंड और स्टेट फ्रॉम एनी जमींदार और फ्रॉम एनी पर्सन तो वो जो लॉ है उसको इम्यूनिटी तब तक नहीं मिलेगी आर्टिकल 31 ए के तहत जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी सहमति ना दे अगर प्रेसिडेंट उसको अपनी सहमति दे देंगे तो वो जो स्टेट है यानी पंजाब स्टेट में जो लॉ बना है उस लैंड को एक्वायर करने के लिए उसको भी इम्यूनिटी मिल जाएगी एंड वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा तो अभी देखते हैं आर्टिकल नंबर थर्टी ए को डिटेल में तो आर्टिकल नंबर थर्टी ए जो है वो पाँच कैटेगरीज के लॉज को सेव करता है चैलेंज होने से बचाता है फंडामेंटल राइट को एंड वो लॉज जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा जिसके तहत वो जमीन जो है अपने कंट्रोल में ले सकती है सो so, जब जमीन अपने कंट्रोल में सरकार ले रही है तो बेसिकली कौन से फंडामेंटल राइट क्लैश हो रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट right आते हैं यानी राइट टू इक्वलिटी जो है वो क्लैश हो जाता है एंड आर्टिकल नंबर नाइनटीन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज हम नाइनटीन फिफ्टी की या की बात कर रहे हैं तो इस बेसिस पर लोग कोर्ट पहुंच जा रहे थे बट अब क्या हो रहा है आर्टिकल नंबर थर्टी वन ए के तहत अगर किसी की लैंड के ऊपर सरकार अगर कब्जा करती है वो लैंड जो जरूरत से ज्यादा है तो वो जो पर्सन है वो आर्टिकल नंबर फोर्टीन और आर्टिकल नंबर नाइनटीन के बेसिस पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसका फंडामेंटल राइट right का हनन हो रहा है एंड कोर्ट जो है इस चीज़ को ये जो लॉ बनाया गया है जिसके तहत लैंड को एक्वायर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो उस चीज़ को नल एंड वाइड घोषित नहीं कर सकती है देन ये जो चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है साथ ही साथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड हैं सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया उसके थ्रू गवर्नमेंट को ये भी अलाउ किया गया कि स्टेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास ये भी हक है कि वो नेशनलाइज कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई प्रॉपर्टी है जो नेशनलाइज करना चाहती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर दिया किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वहाँ पे वो बंदा इस केस को लेके कोर्ट में नहीं पहुँचेगा कि मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो आप नेशनलाइज कैसे कर सकते हो अगर वो कोर्ट पहुँचा भी तो उसको डाल दिया गया है आर्टिकल नंबर थर्टी वन ए के तहत तो वहाँ पर वो जो बंदा जो कोर्ट पहुँचा है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके वो वैलिड नहीं माना जाएगा वो जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में दिया जाएगा साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है ये इस बात की भी बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो सीलिंग लिमिट तय की गई है उससे कम अगर ज़मीन है और उस ज़मीन को जो सरकार है वो अगर अपने कंट्रोल में लेती है तो सरकार मार्केट वैल्यू का कंपनसेशन जो है वो देगी तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं मान लिया कि सीलिंग जो है वो प्रोवाइड की गई थर्टी एकर्स की मतलब सरकार ने कहा कि आप थर्टी एकर्स तक जमीन जो है अपने पास रख सकते हो बट आपके पास माना कि पच्चीस एकड़ ही जमीन है ठीक है तो जो सीलिंग तय की गई है गवर्नमेंट के द्वारा उससे आपके पास लिमिट कम है यानी आपके पास जमीन कम है और इसमें से कुछ जमीन का हिस्सा जो है गवर्नमेंट अगर एक्वायर करना चाहती है यानी कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को बनाना है तो वो अगर आपके जमीन पे बना रही है तो मान लिया कि पांच एकड़ जो है जमीन गवर्नमेंट को चाहिए तो क्योंकि सीलिंग से कम है लैंड आपके पास तो उसमें से भी कुछ लैंड जो है वो गवर्नमेंट अपने पास ले रही है पाँच एकड़ अपने पास ले रही है तो इस पाँच एकड़ के लिए आपको मार्केट वैल्यू दिया जाएगा जो ज़मीन का रेट चल रहा है मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रेट जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी इस पाँच एकड़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये बात भी कही गई आर्टिकल थर्टी ए के तहत साथ ही साथ वो कौन से पाँच लॉ है जिसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर थर्टी वन फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन कोर्ट जो फंडामेंटल राइट के बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है तो पहला है एक्विजिशन तो एक्विजिशन के अंदर क्या है तो जो स्टेट uh, है यानी जो सरकार है वो स्टेट को अपने कंट्रोल में ले सकती है एंड उससे रिगार्डिंग कुछ अगर राइट्स हैं उसको चेंज कर सकती है उसको uh, हटा सकती है या उसको मॉडिफाई कर सकती है ये जो राइट right है ये सरकार के हाथों में दिया गया सो so, इसके बेसिस पे आप फंडामेंटल राइट right का हनन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते वो माना नहीं जाएगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा वहाँ पर सरकार जो है उसको वैलिड माना जाएगा कि सरकार देश के उत्थान के लिए जनता के उत्थान के लिए ये काम कर रही है साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो टेक ओवर कर सकती है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और सरकार को लगता है कि नहीं इसको अपने कंट्रोल में लेके इसको डेवलप करना चाहिए फॉर सम लिमिटेड टाइम पीरियड या फिर आ, 
कितने भी लाइम टाइम पीरियड तक उसको सरकार अपने कंट्रोल में लेके सारा मैनेजमेंट करना चाहती है एंड देश को और देश की जनता को उससे फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो ऐसा अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट मैनेजमेंट करने के लिए प्लान कर रही है एंड वो चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर लेती है अपने कंट्रोल में ले लेती है तो वहाँ पे भी आप फंडामेंटल राइट right का हनन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते साथ ही साथ गवर्नमेंट चाहे तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के क्लब करके उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकती है एंड साथ ही साथ उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथों में ले सकती है तो ये चीज़ भी अगर सरकार करती है और उसके वजह से आपका फंडामेंटल राइट जो है वो अगर हनन होता है तो वहाँ पर अगर आप कोर्ट पहुँचेंगे तो अब वो फंडामेंटल राइट right का हनन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी की आ, बात की जा रही है सोसाइटी में हर कोई जो है वो डेवलप हो सके देश जो है डेवलप हो सके उसकी बात की जा रही है इसलिए एक एक तरीके से यूनिटी प्रोवाइड की गई सरकार को कि सरकार ऐसे स्टेप ले सकती है साथ ही साथ कुछ अगर राइट्स थे उसको मॉडिफाई कर सकती है या फिर कुछ राइट्स को ख़त्म कर सकती है या नए राइट्स जो हैं वो सरकार ला सकती है अगर आ, सरकार जो है किसी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले रही है एंड उसके वजह से उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो या मैनेजर हो या कोई भी हो तो उन सब लोगों का अगर फंडामेंटल राइट right का वायलेशन हो रहा है तो उसे वायलेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि सरकार अगेन यहाँ पर क्या कर रही है तो उसको अपने कंट्रोल में ले रही है देश हित के लिए तो अगेन यहाँ पे फंडामेंटल राइट right का हनन जो है वो नहीं माना जाएगा साथ ही साथ माइनिंग uh, से रिलेटेड uh, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर सरकार या फिर कुछ लॉज जो एग्जिस्ट करते थे उसको चेंज कर रही है सरकार एंड वहाँ पे भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट right का हनन हो रहा है तो वो भी फंडामेंटल राइट right का हनन नहीं माना जाएगा लाइसेंसिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं या मॉडिफिकेशन लाया जा रहा है या फिर कुछ चेंजेस uh, किए जा रहे हैं एंड उसकी वजह से आपका अगर फंडामेंटल राइट right का हनन हो रहा है तो वो फंडामेंटल राइट right का हनन नहीं माना जाएगा क्योंकि अगेन वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर द शेक ऑफ सोसाइटी ठीक है अब देखते हैं आर्टिकल नंबर थर्टी वन बी सो आर्टिकल नंबर थर्टी वन बी जो है ये प्रोटेक्ट करता है लॉज को इन द नाइन्थ शेड्यूल मतलब कोई भी लॉ जो बना के नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया उसे कोर्ट में इनवैलिड घोषित नहीं किया जा सकता यानी कि हमने अभी तक जो चीज़ें देखी जिसके द्वारा सरकार जो है वो लैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है एंड सरकार ने अगर ऐसे लैंड्स को अपने कंट्रोल में लिया ये इन रूल्स को बनाया है एंड इन रूल्स को बना के जो है सरकार ने नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया तो नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया तो उसको नाइन्थ शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर थर्टी बी डाल दिया गया सो आर्टिकल नंबर थर्टी बी प्रोटेक्ट द लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल फ्रॉम इनवेलीडेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल फोर्टीन एंड नाइनटीन मतलब वो लॉ जो बना के नाइन शेड्यूल में डाले गए जिसकी वजह से किसी का आर्टिकल नंबर फोर्टीन या आर्टिकल नंबर नाइनटीन जो है वो हनन हो रहा है यानी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर फोर्टीन और आर्टिकल नंबर नाइनटीन अगर उसका हनन हो रहा है तो वो इनवैलिड नहीं घोषित किया जाएगा वो वैलिड ही रहेगा सो द अमेंडमेंट वॉज एम्ड इन कीपिंग द आइटम्स इन नाइन्थ शेड्यूल आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू सो आर्टिकल नंबर थर्टी वन क्या कर रहा है तो आर्टिकल नंबर थर्टी वन नाइन्थ शेड्यूल को प्रोटेक्शन दे रहा है नाइन्थ शेड्यूल में वो लॉज बनाए गए जिसके ऊपर जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं दिया जाएगा यानी जुडिशरी जो है वो उन चीज़ों को इनवैलिड घोषित नहीं करेगी सो so, जो बेसिक पर्पज़ था नाइन्थ शेड्यूल का वो था जमींदारी सिस्टम को एवलिश करना सो so, नाइन्थ शेड्यूल में मतलब लॉज बना के डाल दिए जाते थे कुछ भी लॉ अगर लगता था सरकार को कि हाँ ये देश हित के लिए जरूरी है एंड इसकी वजह से फंडामेंटल राइट right का हनन हो रहा है तो वो उन लॉज को बनाएंगे एंड नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो नाइन्थ शेड्यूल में जब डाल दिया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थर्टी वन बी जो जुडिशरी है उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकती है उसको इनवैलिड घोषित नहीं कर सकती है ये केस चल रहा था नाइनटीन तक तो ये जो चीज़ें डाली जा रही थी नाइन्थ शेड्यूल में इसको बाद में मिस यूज़ भी किया गया बहुत जगहों पे तो ये जो मिस यूज़ होता गया इसके बाद हम आगे देखते जाएंगे कि जुडिशरी जो है यानी जो आ, अपना कोर्ट है वो बाद में इस बात को कह देता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो नाइन्थ शेड्यूल में डालोगे वो उसके ऊपर हम जुडिशल रिव्यू जो है वो कर ही नहीं सकते हैं इस चीज़ के ऊपर फिर केशवानंदा भारती जो केस आएगा उसके बाद देखेंगे एक डेट फिक्स किया जाता है कि नाइन्थ शेड्यूल में अगर इस डेट से पहले जो चीज़ें डाली गई है उसके ऊपर हम जुडिशल रिव्यू नहीं करेंगे बट इस डेट के बाद बेसिकली 1973 के बाद अगर कुछ चीज डाली जाती है नाइन्थ शेड्यूल में तो हम उसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं तो यहाँ पे घमासान जो है कहीं ना कहीं चालू होना शुरू हो जाता है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में अब देखते हैं नाइन्थ शेड्यूल के बारे में तो नाइन्थ शेड्यूल क्या कर रहा है तो द प्रोविजन ऑफ जुडिशल रिव्य
स्टेट जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिससे जो जनता है उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ठीक है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे द राइट ऑफ द सिटीजन मतलब फंडामेंटल राइट अगर का हनन हो रहा है तो वैसे कोई भी लॉ जो है सरकार नहीं बनाएगी तो ये जो चीज़ है ये आता है आर्टिकल नंबर थर्टीन के अंदर ठीक है जुडिशल रिव्यू किसके अंदर आएगा आर्टिकल नंबर थर्टीन के तहत सो फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बाद ही नाइन्थ शेड्यूल जो है वो एड कर दिया गया एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई नेहरू गवर्नमेंट उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार चल रही थी एंड ये लाया गया टेंथ में नाइनटीन एंड फिफ्टी वन को एंड इसके तहत क्या किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट का हनन का क्लेम कर रहे हैं लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से जो नए बनाए गए हैं जिसके तहत जमीन एंड प्रॉपर्टी जो है सरकार अपने कंट्रोल में रह रही है तो उन चीज़ों को बचाने के लिए और इन चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए नाइन शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साथ ही साथ जो पहले ये नाइन शेड्यूल ऐड किया गया था उसका जो क्लियर कट आइडिया था वो ये था कि जो भी चीज़ें चल रही हैं मीन्स जो लैंड ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के पास है जो जिम्मेदारी सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए एंड लैंड को अपने कंट्रोल में लेके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए साथ ही साथ कुछ स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए जाए ताकि सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके सो so, ये डी के तहत जो चीज़ें क्लैश कर रही थी उन चीज़ों को थोड़ा चेंज करके सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने की बात की जाती है सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बाद ही आर्टिकल नंबर थर्टी वन और थर्टी वन थर्टी वन ए और थर्टी वन बी जो है वो डाला जाता है जिसके तहत बोला जाता है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है अपने कंट्रोल में लेती है एंड इसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट अगर हनन होता है तो उसे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी को ध्यान में रख के ये चीज़ की जा रही है एंड उन चीज़ों को जुडिशल रिव्यू से बचाने के लिए नाइन्थ शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया एंड उन लॉज को नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया जिसके बाद उन लॉज को जुडिशल रिव्यू से बचाया जा सके सो इसके बाद फिर सेवेंटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट जो आया जिसके तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69 परसेंट रिजर्वेशन जो है वो दे दिया एस टी एस सी एंड ओ को बट हम अगर मंडल कमीशन देखें तो मंडल कमीशन में सीलिंग जो है वो तय की गई थी कि सारे रिजर्वेशन को मिला के फिफ्टी परसेंट से आ, लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं तो 69 परसेंट जो है यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इन सब चीज़ों को बना के कहाँ पे डाला जा रहा था नाइन्थ शेड्यूल में तो नाइन्थ शेड्यूल में अगर डाला जा रहा है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता मीन्स आपका फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है तो वहाँ पर आप कोर्ट अगर जाओगे तो जो जुडिशरी है वो यही कहेगी कि नहीं भाई ये फंडामेंट ये शेड्यूल नाइन में है नाइन्थ शेड्यूल में है तो हम इसके ऊपर जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते बट ये जब केस पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में टू में तो ये जो केस था इसको कोहलो केस कहा गया आई आर कोहलो केस था तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया कि जो जुडिशल रिव्यू है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में ही काउंट होगा एंड इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है सो so, ये जो लैंडमार्क जजमेंट था इसके बाद फिर क्या जुडिशरी ने कहा कि जुडिशल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है ठीक है नाइनटीन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आ जाता है उसके बाद फिर जुडिशल रिव्यू को भी स्पेशल मतलब स्टेटस दिया गया बोला गया कि जुडिशल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर में है सो जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उन चीजों के ऊपर भी जो नाइन शेड्यूल में डाले गए बट इसके लिए एक डेट जो है वो फिक्स कर दिया गया सो साथ ही साथ जुडिशरी ने कहा कि अगर जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना के नाइन शेड्यूल में डाल देती है इसका ये मतलब नहीं कि जो जुडिशरी है वो इस चीज़ को चेक नहीं करेगी या फिर इसके ऊपर जुडिशल रिव्यू जो है वो नहीं होगा तो ये चीज़ जो है इस केस में कहा गया एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ कि केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1973 में उसके बाद ही बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसका कॉन्सेप्ट आता है जिसके तहत बोला जाता है कि आप जो चेंज करना चाहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप चेंजेस कर सकते हैं बट उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिलना नहीं चाहिए साथ ही साथ देर फोर इट हेल्ड दैट ऑल लॉज इनेक्टेड आफ्टर ट्वेंटी ऑफ अप्रैल नाइनटीन थ्री इवन दो इन नाइन्थ शेड्यूल आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू और केशवानंद भारती केस के बाद ही बोला गया है कि जो भी चीजें नाइन्थ शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी जा रही हैं उसके ऊपर भी जुडिशियरी जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उन चीजों को चेक कर सकती है कि उससे फंडामेंटल राइट right का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस हद तक यह सही है डीपीएसपी को लागू करते हुए एंड फंडामेंटल राइट को लागू करते हुए दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा एंड जुडिशरी जो है उस हिसाब से अपना फैसला देगी सो so, आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में टेल दन टेक किया बाय थैंक यू